என்னடா நீ தான் கிளாசிக்கல் டான்ஸர் ஆச்சு நான் நிறைய ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணதுனால கேட்டாங்க நல்லா ஆடுவியே ஏன்டா அதில் ஆட தெரியாத மாதிரி ஆடியிருக்கேன் நான் ஆடுன அவர் என்ன நீ அப்படிலாம் ஆடக்கூடாது அந்த இடத்துல இருக்கேன்னா எப்படியோ ஏனத்தவனம் தானே ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஆடணும் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே பாயாக இருந்தாலும் சரி கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி மோஸ்ட்லி கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட பேசுவேன் பாய்ஸை விட வெல்கம் டு அவர் ஷோ இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் வந்திருக்கிற செலிபிரிட்டி பற்றி சொல்லணும்னா ஜெய்லர் படத்தில் மற்றும் கோலம்மாவ் கோகிலா படத்தில் நடித்த ஆக்டர் ஆனந்த் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வாங்க அவங்க கூட பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் ஹாய் ஆனந்த் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஜெய்லர் படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க நம்ம லேடி சூப்பர் ஸ்டார் கூடவே நடிச்சிட்டீங்க சூப்பர் ஸ்டார் கூடவே நடிச்சிட்டீங்க ஸோ எப்படி இருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குன்றத விட இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த படம் பண்ணுறது நெல்சன் அண்ணா டைரெக்ஷனில் ஸோ எனக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தேன் அவங்களெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இவங்க சார் கூட தான் இருக்கும் எனக்கு ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் வில்லன் கூட இருந்தது ஸோ ஆஃப்டர் அவங்க கூட இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கூட ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ நிறைய பேர் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க கால் பண்ணிலாம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு ஸோ வேறு மாதிரி இருக்குது படம் சூப்பர் ஸோ எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க உங்கள் ஆக்டிங் ஜேர்னி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோலமாக கோகிலா படத்தில் உங்களை பார்த்துருக்கோம் பட் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் அதாவது சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாகவே ஃபஸ்ட்டு உள்ள வர்றது எப்படி வந்தீங்க நீங்கள் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நான் எனக்கு இதில் இந்த ஃபீல்டு வர்றதுக்கெலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது இந்த டிவிலலாம் ப்ரொமோ போடுவாங்க இந்த விஜய் டிவியில் வந்து கிங்ஸ் ஆஃப் காமெடி ஜூனியர்ஸ்னு ப்ரொமோ போட்டிருந்தாங்க அந்த ஆடிஷனுக்காக ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஷேர் பண்ண இந்த மாதிரி போகலாமா சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்டா எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸ்கூல் டைமில் அப்போ நான் நைன்த் ஆர் டென்த் படிச்சுட்ருந்தேன் நினைக்கிறேம்மா அப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னோன்னே ஒரு கான்செப்ட் ரெடி பண்ணி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டோம் எல்லோருமே ஒன்பது பேர் ஆக்சுவலாக அந்த ட்ராமாவில் அதில் வந்து எனக்கு சின்ன ரோல் தான் கொடுத்துருந்தாங்க மெயின் ரோல் இன்னொரு பையன் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிட்டு அவன் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அப்புறம் அந்த ரோல் யார் பண்ணுறது அப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீ பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி நான் அந்த ரோல் எல்லாம் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சதுனால சரி ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சது என்னால் அப்புறம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஆடிஷன் போகணும் ஆடிஷனில் ஒன்பது பேர் போனோம் மூணு பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க என்னோட ரெண்டு பேர் சேர்த்து ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கிங்ஸ் ஆஃப் காமெடி ஜூனியர்ஸில் ட்ராவல் பண்ணோம் கிராண்ட் ஃபினாலி போகலை பட் ஆனால் வைல்ட் கார்டு வரைக்கும் அட்டன் பண்ணோம் அப்போது வைல்ட் கார்டு போகிற அன்றைக்கி தான் வந்து ஈவினிங் கால் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி கோலமாவ் கோகிலா மூவி எடுக்க போகிறோம் பண்ணுறியா அப்படின்ட்டு நெல்சன் அண்ணா பேசினாங்க எனக்கு தெரியல பெருசாக எங்கள் டேரக்டர்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா பண்ணு அவர் அண்ணா அண்ணா ஆக்சுவலாக தெரியும் எனக்கு ஏன்னா செட்டுக்கெலாம் நிறைய வாட்டி வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் அண்ணா சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு ஓகே அப்படின்னோடனே ரெண்டு நாள் கழித்து நேராக ஸ்பாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அங்கே போனோன்னே எனக்கு எல்லாம் புதுசாக இருந்தது யாரையும் தெரியாது இது வந்து ஒரு இடத்துக்குள்ளேயே நடக்கும் இது வந்து ஓப்பன் பிளேஸில் எடுக்கிறதுனால நியூவாக இருந்துச்சு ஸோ அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த பட் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணல நான் இந்த கரியர் வரணும் அப்படின்ட்டு ஸோ உங்களுடைய கரியர் என்ன நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க இப்போ இப்போதைக்கு என்ன ஆகணுன்ட்டுலாம் தெரியல பட் ஆனால் கோவித்த ஃப்ளோ அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு கோவித்த ஃப்ளோ ஸோ எது நடக்குதோ நடக்கட்டும் 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 ஓகே ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் சின்ன வயசில் நீங்கள் ஒரு ஜாலிக்கு நம்ம போய் பார்த்துட்டு வருவோம்ப்பா என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஆரம்பித்த விஷயம் இப்போது பிக் ஸ்க்ரீன் வரையும் வந்துருச்சு இப்போ எல்லோரும் உங்களை தேடுறாங்க எல்லோரும் உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க பேட்டி எடுக்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க நம்ம லைஃப் வந்து எப்படி இதுக்கு இதனாலே இதிலே அப்ரோச் பண்ணலாமா இதிலே ட்ராவல் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை என்ன என்ன பண்ணலான்னு இருக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் இல்லை இதிலே போகணும் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை இது வந்து எப்படின்னா வாய்ப்பு வரும்போது தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் தேடி போனாலுமே வந்து இங்கே அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்கிறதே இல்லை ஓ நிறைய நிறைய ஆடிஷன்ஸ் போகிறீங்க ஆடிஷன்ஸ் நிறைய போகிறத விட நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்களே இவங்க பண்ணுறது ஸோ அது எல்லாமே கூட வந்து ரொம்
ஸோ அது பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் வந்து அதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ காலேஜில் நீங்கள் இப்போ பிஹெச்டி வரையும் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ஓ வா ஸோ ஸோ நைஸ் ஓகே ஸோ உங்களுடைய ஆக்டிங் பற்றி பேசணும்னா நீங்கள் நயன்தாரா மேம் அண்டு சூப்பர் ஸ்டார் கூட இருந்தப்ப நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாத செட்டில் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அவங்க செட்டில் எப்படி இருப்பாங்க கேஷுவலாக இருப்பாங்களா எப்படி இருப்பாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நயன் மேம்லாம் வந்து என் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருந்தாங்க எனக்கு எனக்கு எப்படி அப்படின்னா நான் ரொம்ப நான் எப்பவுமே நானாகவே இருக்கணும் ஓவராக எக்ஸைட் ஆக மாட்டேன் யாரையும் பார்த்து அவங்க பண்ணுறது நல்லா இருக்குன்னா நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் அது பெருமையாக பேசுவோம் பட் ஓவராக எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது யாரை பார்த்தும் எனக்கு இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது ஸோ அதனால் எப்பவுமே கேஷுவலாக இருப்பேன் நான் எப்பவுமே ஸோ அதனால் அவங்கெல்லாம் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது கூட நான் நோட்டீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஜாலி நயன் மேம் எல்லாமே அவங்க சிரிப்பாங்க பாருங்க சவுண்ட் அவ்வளோ கேட்கும் அவங்க சிரிச்சாங்க அப்படின்னா ஸோ அதே மாதிரி அவர் ரஜினி அங்கும் வந்து எப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீன் ஆன் பண்ணிட்டாங்க கேமரா அப்படின்னா எப்படி இருக்காங்களோ அதே தான் அவங்க நார்மலாக இருக்கிறதுலையும் அவங்க நடக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அவங்க உட்காரதா இருந்தாலும் சரி அவங்க பேசுகிற விதமாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்டைல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவருக்கே எப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால் அதெல்லாமே நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணேன் ஓகே ஓகே சூப்பர் அண்ட் நெல்சன் சார் பற்றி சொல்லும் அவர் தான் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பும் கொடுத்தாரு இப்போ ஜெயிலர் படத்துலேயும் வந்து அவர் தான் டேரக்ட் பண்ணார் ஸோ அவர் பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருக்குது உங்களுடைய பாண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் நெல்சன் அண்ணா கூடையா அது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு நிறைய அண்ணா அங்கே இருக்காங்க எங்கே போனாலுமே வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு உறவு வந்து முக்கியமானதாக இருக்கும்ல எனக்கு அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா அப்படின்றது தான் எங்கே போனாலுமே வந்து இந்த அண்ணாங்க தான் அப்படியே நமக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறவங்க ஸோ அதில் ஒரு அண்ணானா அப்போது கண்டிப்பாக நெல்சன் அண்ணா ஏன்னா இந்த ஒரு இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு ஸ்டார்டிங்கே வந்து அண்ணா கொடுத்த வாய்ப்பு மூலயமா தான் ஸோ அண்ணா கூட இருக்கிற பாண்டிங் அப்படின்றது ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்னென்னா நான் போய் நின்னாலே வந்து அவங்க எதனா ஒரு கவுண்டர் பண்ணு போடுவாங்க ஸோ நம்மளோட அந்த அப்பியரன்ஸே வந்து ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அதை வந்து வெளியில் வந்து காட்டுறது அப்படின்றது அவர்கிட்ட மட்டும்தான் ஏன்னா நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இந்த ஃபீல்டில் என்னோடய ஏஜ் இருந்தாலும் சரி என்னோட பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இந்த அஞ்சு வருஷம் கழித்து இந்த படத்தில் வந்து இந்த பூனை அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க எழுதுனதே எனக்காக எழுதுனேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஸ்டோரியில் ஸோ அவ்வளோ நம்ம ஞாபகம் இருக்கும் அவ்வளோ அவங்க கூட அட்டாச்சடாக இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு சூப்பர் ஸோ அண்ட் வர்மன் அவர் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா அவருக்கு தலைவர் ஃபேன்ஸ்னா வர்மன் ஃபேன்ஸ்னே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த கேங்கு அந்த பிளே லிஸ்ட் அந்த பிளே லிஸ்ட்டு தான் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வைரலாக போய்ட்டு இருக்கு ஸோ இன்னும் என்னென்ன பாட்டு இருந்தது அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் இல்லை இந்த மூணு பாட்டு தான் இருந்தது இன்னொரு ஹிந்தி சாங் ஒன்று இருந்துச்சு அது கட் பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஓகே அந்த ஏதோ எயிட்டி சாங் எயிட்டீன் பிளஸ் சாங் அது ஆக்சுவலாக ஸோ அது கட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு இந்த சாங்லாம் போட்டு ஆட சொல்லும் போதெல்லாம் நான் இவ்வளோ பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதே இல்லை இவ்வளோ ரீச் ஆகும் இந்த பாட்டு எல்லாமே அப்படின்ட்டு ஸோ படம் போக 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 தான் ஒரு ஒரு விஷயமாக பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அதை வந்து ரொம்ப ஓகே ட்ரெண்டிங்கில் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே என் வர்மன் வந்து ஸ்க்ரீனில் செம கோபமான ஆளாக இருக்கிறாரு பா வில்லன்னா வில்லன் அப்பயே வில்லத்தனப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ரியல் லைஃப்ல செட்ல எப்படி இருப்பாரு அவர் ஒரு எனர்ஜி பேக் மாதிரி அவர் அப்படியே அவங்க ஆன் பண்ணிட்டாங்க கேமரா அப்படின்னா அவங்க பாட்டுனு ஒரு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க நடிக்கிறதுக்கு ஓகே ஆஃப்டர் ஸ்கிரீன் ஆஃப்க்கு அப்புறம் வந்து ஜாலியாக பேசிட்டு ஏன்னா சாங் எல்லாம் போனால் ஜாலியாக தானே இருக்கும் ஒரு வைபா போயிட்டு இருக்கும் அவங்க எல்லாமே எல்லாம் பூனை பாட்டை போடுறா அந்த மாதிரி வைப்பில் போயிட்டு இருக்கும் அவங்க அவர்கள் <laughs> 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 அந்த அங்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர் பண்ணுற ஒரு பர்சன் அவங்க இது இதெல்லாம் பண்ணணும் இது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன்னா அவங்க ஒரு சைடு ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா நாங்கள் இந்த சைடு ஒரு சைடு ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நாங்கள் பட்டன் பேசிட்டு எங்களுக்குள்ளே அந்த மாதிரி அவ்வளோ அவர் கூடலாம் நான் பேச மாட்
எப்பவுமே கேமரா பார்த்து நடிக்க மாட்டோம்ல ஸோ அன்றைக்கி அந் அவங்க இருந்த நாள் அன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டேன் கேமரா பார்த்துட்டே இருந்துட்டேன் எல்லா சீன்ஸ்லேயும் ஸோ அது என்னாச்சு அண்ணா டென்ஷன் ஆகிட்டு மைக்கில் என்னாச்சு நடிக்க தெரியுமோ தெரியாது மறந்துட்டியா எல்லாத்தையும் நாலு வருஷத்தில் அப்படின்னாங்களா இல்லை இல்லை நான் ஓகேண்ணா அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே சொன்னோன்னே ஆஃப்டர் அவங்க முடிஞ்சக்கப்புறம் வந்து கேட்டாங்க என்னாச்சு ஏன் கேமரா பார்த்துட்டே இருக்கீங்க அதனால் இல்லை இல்லை அங்கே ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னோடனே அப்புறம் பேர் என்ன என்ன படிக்கிறீங்க என்ன இதான் ஃபஸ்ட்டு படமாக இல்லை முன்னாடி பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி கோலமாக கோத்தில் அப்படின்னா ஓ அது நீங்கள் தானா சரி 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 நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஓ வாவ் சூப்பர் சூப்பர் அது போகும்போதே ஒரு நேரம் போயிட்டே இருந்தார் நான் நிற்கிறத பார்த்துட்டு இப்படி ஒரு டேர்ன் இப்படி திரும்பினார் அப்படி திரும்பி பேசினாங்க அவங்க சூப்பர் சூப்பர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ்ங்கிறது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது இல்லையா யூ ஃபீல் லக்கி இல்லை கண்டிப்பாக அது வெரி லக்கி அமௌண்ட் இட் இதில் வந்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த சினிமா ஃபீல்டில் அப்படின்னா இதில் வந்து எஃபெக்ட் இந்த டெடிக்கேஷன் இதெல்லாம் விட லக் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லக் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது இந்த சினி ஃபீல்டில் So you are lucky. That's why I'm going to show you a lot. That's why we are in boys gang, in college, in the street. You can get a celebrity item. You can get a celebrity item. I'm not sure. 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 காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் மற்றபடி ஏரியாவிலலாம் அவ்வளோ யாரும் கிடையாது பேசுகிறவங்க எல்லாமே நான் வீட்டில் இருப்பேன் நான் பட்னி எதனா வெளியில் ஒர்க் இருந்தால் போவேன் வருவேன் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த மாதிரி வெளியில் போ ஏரியாவில் நின்று பேசுகிறது பழக்கமே கிடையாது நான் சின்னதுலேருந்தே அப்படி தான் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பேன் எங்கன்னா வெளியில் போகிறதா இருந்தால் போவேன் நான் வர்றதும் சரியாது போகிறதும் தெரியாது இந்த படம் பண்ணும்போது எப்போப்பா பண்ண இந்த படம் அப்படின்னு கேட்டாங்க எப்போ பண்ண ஒரு வாரத்து கூட சொல்லவே இல்லை தலைவர் கூட பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இந்த படம் எவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா வந்து கோலமாக கோக்கிலாவை விட இந்த படம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கால் பண்ணாங்க எனக்கு எங்கெங்கோ இருந்துலாம் கால் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி படம் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க தலைவர் கூட நிற்கிறடா ஸ்க்ரீனில் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கே நிறைய பேர் தேடியும் வந்தாங்க வந்துட்டு பேசிட்டு கூட போனாங்க சூப்பர்ல இதே சொல்லுங்க அப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு இவங்கெல்லாம் நம்ம ஏரியா தரணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு அது இருக்குல்ல தெரியாது நான் அப்பா பக்கத்து திருப்பா அப்படின்னுவாங்களா ஓ சரி சரிண்ணா சரிண்ணா எங்க பாட்டிக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க எனக்கு யாரையுமே தெரியாது இந்த ரிலேஷன் அப்படிலாம் இருப்பாங்க பாராட்டுறாங்க உங்களை வந்து அதான் அப்பதான் தெரியுது எனக்கு இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இப்பதான் தெரியுது தெரியுது நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே பட் என்ன சொல்கிறது இப்போது உங்களை நீங்கள் எல்லாம் வேறு யாரோ இந்த இடத்துல இருந்துருந்தாங்கன்னா மேபி போஸ்டர் நடித்து விட்டு தலைவரோட பார்வை போஸ்டர் இருக்குது அப்படின்ட்டு விளம்பரம் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக பட் நீங்கள் எல்லாமே அவ்வளோ சாஃப்டாக சாதுவாக இந்த வயசில் எல்லா பசங்களும் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க கேஷுவலாக ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு நீ நீங்கள் இன்ட்ரு ஓட்டாக இருக்கிறீங்க இல்லை எல்லாருமே கே கேட்டாங்க எனக்கு இந்த படம் முடிஞ்சக்க ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமே கேட்டாங்க இன்னும் என் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் ஓப்பன் நான் இப்போ தான் டூ டேஸ் பிஃபோர் தான் நான் இன்ஸ்டாகிராமே ஓப்பன் பண்ணேன் நான் இவ்வளோ நாள் இன்ஸ்டாகிராமில் இல்லை ஓகே ஸோ இதுவே வந்து இதே என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இவனும் அவனும் சினி ஃபீல்டில் இருக்கான் ஸோ அவன் என்னை ரொம்ப சொல்லிட்டு இருந்தான் வர ஃப்ரேமை எதுக்கு நான் வேஸ்ட் பண்ணுற நீ எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி போஸ்ட் மட்டும் போடு நீ யாரையும் இது பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீ அதில் ரீல்ஸ்லாம் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சரி அவன் அவ்வளோ சொல்கிறான் சரி ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஓப்பன் பண்ணார் டூ டேஸ்க்கு பிஃபோர் அப்போ நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்க எனக்கு புரியல இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறது இல்லை வீட்டு விட்டு வெளியே போகிறது இல்லை வீட்டு பக்கத்தில் யார் இருக்காங்கன்னு தெரியல என்ன தான் பண்ணுவீங்க உங்கள் லைஃப் ரொட்டீன் என்னது ரொட்டீன்னா காலேஜ் இருந்தால் காலேஜ் போவேன் ஏன்னா நான் நிறைய புக்ஸ் தான் படிப்பேன் எனக்கு புத்தகம் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நிறைய என்கிட்ட நான் இது வச்சுருக்கேன் எனக்காக சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா புத்தகம் தான் எனக்காக இருக்கும் அப்போ உங்களோட ஃபேவரட் புக் என்ன கழிவறை இருக்கின்ட்டு இப்போது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி படித்தேன் லத்தா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க எழுதியிருந்தாங்க ஓகே நல்ல புத்தகம் நல்ல புத்தகம் சூப்பர் ஸோ காலேஜ் பற்றி சொல்லணும்னா இப்போ காலேஜ்லேயே நீங்கள் பெரிய செலிபிரிட்டி ஆகிருப்பீங்களே காலேஜ்லேயா ஆமாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ போகல இன்னும் இப்போ தான் யூஜி முடிச்சுட்டேன் எம்ஏக்கு அதே காலேஜில் தான் பண்ணுன்னு இருக்கேன் ஸோ போகும்போது தான் தெரியும் எப்படி இருக்குது போகும்போது தெரியுமா
இப்போ காலேஜ் முடிச்சிருக்கிறீங்க ஸோ அடுத்து இன்னும் நீங்கள் சைல்ட் ஆர்டிஸ்டாக ஃபஸ்ட் டே வந்தீங்க இப்போ நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் காலேஜ் முடிச்சிட்டீங்க ஸோ அடுத்து தான் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹீரோ வாய்ப்பெல்லாம் வரும் அப்போது வரும்ல எனக்கு ஹீரோ அப்படிதான் எனக்கு வில்லன் அந்த மாதிரி வில்லன் வர்மன் கூட இருந்ததுனால எனக்கு வில்லன் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சரி யார் ஃபேவரட் ஃபேவரட் வில்லன் உங்களுக்கு வில்லனா ரகுவரன் அங்கிள் அவங்கள பிடிக்கும் எனக்கு ஏன்னா தலைவர் படம் பார்த்தாலே அவரை கண்டிப்பாக பார்க்காம இருக்க முடியாது ஸோ ரகுவர் என் தான் ஸோ வில்லன் வில்லத்தனமாக பண்ணணும் எதுவாக இருந்தாலும் இல்லை அது ஒரு டீசெண்டான வில்லத்தனமாக இருக்கும்ல ரகுவரனோட அவங்களோடது எல்லாமே நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 நான் இந்த எனக்கு எனக்கு ஒரு மீம் வந்து எடிட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க இந்த புள்ளிங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு மீம் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு நான் கோலமோ கோக்கிலாவில் பண்ண அந்த பிக்கு தென் இப்போ ஜெயிலரில் வந்து இவர் கூட இருக்கிற பிக்கு போட்டு அந்த பையனா இது அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க நான் ரீசெண்டாக தான் பார்த்தேன் ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ரஜினி அங்கிளோட இரநூறாவது படத்தில் இந்த பையன் தான் வில்லனாக வருவான் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க நான் காட்டுற போகும்போது உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது நடிச்சா நல்லா தான் இருக்கும் நடிச்சா நல்லா தான் இருக்கும் அப்போ ரஜினி சார் இருக்குன்றீங்க இங்க வேற ஆக்ட்ரஸ் யார் டைரக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நெல் சார் என்ன என்னடா இருந்தா நல்லா இருக்கும் கேட்க முடியாது இல்ல ஓகே and உங்க லைஃப்ல வந்து இப்போ நீங்க நிறைய சர்ப்ரைசிங்கா நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டே வருது உங்க லைஃப்ல சோ ஒவ்வொரு இப்போ ஒரு சவாலஞ்சு வருது ஒரு லைஃப்ல இப்போ வரும் கண்டிப்பா நீங்க சினிமால இருக்குறதனால எப்படி அது ஓவர் கம் பண்ணி வரீங்க இல்லை நான் தான் எதையும் பெருசாக எடுத்துக்கிறதே இல்லை இல்லையா இதையும் சரி நார்மல் லைஃப்பில் நான் பண்ணுற ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி நான் எதையும் அவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்கிறது கிடையாது எல்லாமே லிமிட்டோ எல்லாமே அதனால எனக்கு எதுவும் பெருசாக தெரியறது இல்லை அண்ட் யாராவது உங்களுக்கு சினிமாவில் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி யாராவது என்னைக்காவது பேசியிருக்காங்களா அதெல்லாம் எப்போவுமே இருக்கிறது தானே அது இல்லாமல் இருக்காது அதுவும் நான் தனியாக போயிட்டு தனியாகவே எல்லாம் பண்ணுறேன் நான் கூட யார சப்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறதுலாம் இல்லை பட் வெளியிலேருந்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக பண்ணு அப்படின்ட்டு பட்டு நம்ம ஸ்பாட்டு போகிறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு மேனேஜர் கிட்டே பேசுகிறதா இருந்தாலும் சரி நம்ம இண்டிவிஜுவலாக தான் எல்லாமே பேச வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நிறைய இருக்கும் ஸோ அது யார் அந்த மாதிரி ரொம்ப லைக் ரொம்ப டிஸ்கரேஜ் பண்ணதுன்னா யார் ஏன்னா அதெல்லாம் சரி என்னென்னு என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க நடிக்கவே தெரியாது எதுக்கு நீங்கள்லாம் நடிக்க வர ஸோ உனக்குலாம் தேவையா இதுக்கெல்லாம் ஒரு இது இருக்குது அவங்களாம் தான் நடிக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஃபீல்டில் வந்து தனியாக போகிறது ரொம்ப இது தான் சரி அதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணால் இதிலலாம் இருக்க முடியாது அப்படின்றதுனால அது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு சரி நம்ம வேலை நம்ம பண்ணுறோம் அவங்க என்னென்னா சொல்லிட்டு போகிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான் ஸோ ஒரு வேலை இப்போது வந்து எதிர்பாராமல் இந்த சினிமாலாம் நடக்கல நீங்கள் அன்றைக்கி ஒரு ஆடிஷன் போ நீங்கள் தெரியுமா சின்ன வயசில் அதெல்லாம் போகாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா இந்நேரம் எப்படி இருந்திருக்கு உங்கள் வாழ்க்கை என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க சிரிப்பாக இருந்திருக்கும் தெரியல எனக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் தெரிகிற அளவுக்கு ஏதாவது பண்ணி தெரிகிற அளவுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கிளாசிக்கல் டான்ஸர் கிளாசிக்கல் டான்ஸரா நீங்க வா அதனால அதுல ஏதாவது அந்த ஸ்டெப் நீங்க தான் சொல்லி கொடுத்தீங்களா அப்படிலாம் இல்ல நான் அப்போ அப்ப போல அந்த ஷூட் முடிஞ்ச கப்புறத்துல தான் போக ஆரம்பிச்சு அதுவே நிறைய பேர் பார்த்துட்டு கேட்டாங்க என்னடா நீ தான் கிளாசிக்கல் டான்ஸர் ஆச்சு நான் நிறைய ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணதுனால கேட்டாங்க நல்லா ஆடுவிய ஏன்டா அதில் ஆட தெரியாத மாதிரி ஆடி இருக்கேன் நான் ஆடுன அவர் என்ன நீ அப்படிலாம் ஆடக்கூடாது அந்த இடத்துல இருக்கேன்னா எப்படியோ ஏன தோணம் தானே ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஆடணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கே நான் ஆட மாட்டேன் அந்த ட்ரௌசர் வேற அவங்க டேம் மேமோட ட்ரெஸ்ஸை விட எந்த மோசமாக இருக்கும் கீழேலாம் கிழிஞ்சி தோங்குற மாதிரி 
நீட்டுனா அப்படி இருக்கும் ஒரு இதெல்லாம் போட்டால் ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் சரி அதுதானே நமக்கு வேணும் அப்படின்றதுனால சரி எத்தனை வாட்டி அந்த ஷார்ட் எடுத்திருப்பீங்க அந்த டா அந்த வர்மன் கேங்கு டான்ஸ் ஆடுற வைப் சாங் வந்து எத்தனை வாட்டி அதை ஆடி எடுத்திருப்பீங்க இல்லை அது ஒயிடு க்ளோஸ் அந்த மாதிரி டேக்கில் நிறைய போல ஒரே டேக்கா போட்டோடனே எல்லாம் அவங்க அவங்க பாட்டு ஒரே டேக்கில் எல்லாம் அதுதான் சரியா சரியா ஆட சொன்னாதான் தப்பாக ஆடுவோம் இது நீங்கள் அதே ரசிப்பு ரசிக்கணும் அதில் வேற எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எது தெரியுமா அதில் வந்து ஒருத்தர் லுங்கி மடிச்சுட்டு ப்ளூ கலரில் அவருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபன்னாக போச்சு ஃபன்னாக போச்சு எனக்குலாம் ஆடும் போதெல்லாம் ஒரே சிரிப்பு அதனாலே திரும்பி திரும்பி ஆடுவாங்க இப்போ எங்கே வேற வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்களோ அது இல்லாமல் சார் இப்படியே உட்காந்து இருப்பாரா அது ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ நாம் சிரிக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல அப்படின்னும் போது கஷ்டமாக இருந்தது சிரிக்காமல் இருக்கிறது ஓகே அண்ட் நீங்கள் பேசிக்கலி ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸர் கிளாசிக்கல் டான்ஸர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஆல்வேஸ் கேர்ள்ஸ் அப்படின்றுவாங்க பாய்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ தான் வராங்க இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் வராங்க சில நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட் பொதுவாக ஒரு இது இருக்குது கிளாசிக்கல் டான்ஸிங்னாலே ஃபீமேல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ கிளாசிக்கல் டான்ஸ் சரியாக சூஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் இல்லை இல்லை அது வந்து எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்குது பேக் ஸ்டோரிலாம் கிடையாது என்ன சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் நார்மலாக வெஸ்டர்ன்லாம் ஆடுறதுக்கு பதில் இதுனா ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடு அந்த மாதிரி வந்துடுமே அப்படின்றதுக்காக நான் தமிழ் படிக்கிறதுனால சரி இருக்கட்டும் இது ஒன்று அப்படின்றதுனால தான் எடுத்தது அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு நடராஜர்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நார்மலாக சின்னதுலேயே வந்து அந்த போசஸ் எல்லாமே நின்று பார்ப்பேன் எனக்கு நிற்க முடியுமா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இது வந்து நான் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு அப்படின்ட்டுலாம் நான் பார்க்கல இது ஒரு கலை அந்த கலையை நான் கற்றுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு எவ்வளோ வருஷம் பயிற்சி பண்ணியிருக்கீங்க இருக்கும் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் இயர் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ அடுத்தது இதுலேயும் நீங்கள் முன்னாடி போகலாம் இல்லையா ஆ கண்டிப்பாக அதையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அதுவும் விட மாட்டேன் இப்படியே போயிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே நல்லா சூப்பர் அண்ட் உங்களோட ஃபேவரட் படம் என்ன ஆஸ் அ நார்மல் ஆஸ் அ ஃபேன் பாய் யார் வந்து ரொம்ப ரசித்து பார்ப்பீங்க யாரையா அஜித் அண்ணா அவங்க படம் நிறைய பார்ப்பேன் தலைவர் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா கேடிவிலலாம் மோஸ்ட்லி வந்து அப்போது நான் சின்னதுலலாம் வந்து நிறைய ரஜினிகாந்த் அங்கு அங்கிள் அவங்களதும் சரி விஜயகாந்த் அங்கிள் அவங்களோட படம் தான் அதிகமாக வந்து கேடிவி சன் டிவியில் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த நாலு மணிக்கு போடுவாங்க அதுதான் நிறைய பார்த்தது உண்டு அது தவிர்த்து நிறைய வேறு படங்கள்லாம் நான் தே அதான் திரையரங்கு போய் அவ்வளோ படம் பார்த்ததே இல்லை நான் எப்போது டென்த்து படிக்கும் போது தான் பிக் இல்லை மெர்சல் படம் அதுதான் என்னோடய ஸ்கூல் மேட்ஸ்லாம் என்னை கூப்பிட்டு போனாங்க அவ்வளோ இயர் கழித்து நான் போய் தலைவர் பார்த்த உடனே ஒரு கத்திருப்பாங்க எல்லா இடத்துலயும் தலைவருக்கு எவ்வளவு கத்துனாங்களோ அதே மாதிரி சிவராஜ் குமார் அங்கிள் அப்புறம் மோகன்லால் அங்கிள் எல்லாருக்குமே கத்திருந்தாங்க எனக்கு மோகன்லால் அங்கிளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த காஸ்டியூமே சூப்பராக இருந்துச்சு இவங்க ஸ்டைலில் இருந்துச்சு ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவரோட சூப்பர் அடுத்து இப்போ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி படம் வாய்ப்புகள் வருது நடிக்கிறதும் <laughs> <laughs> அடுத்தடுத்து 
வீட்டில் வந்து நான் தம்பி பாட்டி மூணு பேர் தான் ஸோ தம்பி வந்து டென்த்து ஆஃப்டர் வந்து ஒர்க் போயிட்டு இருக்கான் தம்பிக்கெல்லாம் ரொம்ப கெத்தாக இருக்குமே ம் ஆமாம் அவன் எதையும் வந்து என் கிட்ட சொல்லிக்கவே மாட்டான் வெளியிலலாம் சொல்லுவான் எங்கள் அண்ணன் அப்படின்ட்டு அவன் இதோ புலனத்தில் வந்து நிலைப்பாடு போடுறதா இருந்தாலும் சரி ஐ மீன் ஸ்டேட்டஸ் போடுறதா இருந்தாலும் சரி இன்ஸ்டாகிராம் இதுலலாம் போடுறதா இருந்தாலும் சரி எனக்கு தெரியாது அவன் பண்ணுறது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க உன் தம்பி என்னடா போட்டிருக்கான் உண்டு அப்படின்னுவாங்க ஸோ என் கிட்டே அவன் எதையும் பெருசாக இது பண்ணிக்க மாட்டான் இன்னொன்று அவனுக்கு விஜய் அங் அண்ணனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர் படம் பண்ணுனா என்னை கூப்பிட்டு போடா கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் அடிக்கடி நான் ஏதாவது போகிறேன் இந்த மாதிரி ஷூட் அப்படின்னாலே கேட்பான் நான் விஜய் நான் படம் பண்ண போறியா பண்ண போகிறதா இருந்தால் என்னை கூப்பிட்டு போ அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்காகவே நீங்கள் ஒரு விஜய் சார் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் நடிச்சா அவனை கூப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு ஓகே அண்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கே ஆ இருக்காங்க எல்லாரும் இருக்காங்க நல்லாவே இருக்காங்க எல்லாரும் எல்லாரும் இருக்காங்களா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஃபேன் ஆயிருப்பாங்களே உங்களுக்கு இன்னும் ரஜினிகாந்த் சார் கூட நடிக்கிறா சே பெரிய செலிபிரிட்டி என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்ட்டு ஆ எனக்கு எப்படி அப்படின்னா வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எனக்கே தெரியாது நிறைய நேரங்களில் அவங்க எல்லாருமே தான் இதெல்லாம் பண்ணு நல்லா இருக்கும் உனக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாருமே பாயாக இருந்தாலும் சரி கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி மோஸ்ட்லி கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட பேசுவேன் பாய்ஸை விட ஓ அப்படி இல்லை ஏன் அவங்க நிறைய நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஆக்டிவாக இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க பசங்க என்னடா சாப்பிட்டுட்டா சரிடா தூங்கடா அப்படின்னு வச்சுருவாங்க என்னடா சாப்பிட்ட வீட்டில் என்ன செஞ்சாங்க வீட்டில் என்ன செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்ல ஒரு ப்ரீஃப் கான்வர்சேஷன் ஆ இருக்கும் அவங்க கூட சோ அதனால அதுலயும் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் எல்லாமே வந்து என்ன மாதிரி புத்தகம் படிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க சோ அதனால இதுக்கு रिलेटेडா பேசுறது அப்படினு நல்ல பழக்கங்களை தான் நீங்க வெச்சிருக்கீங்க एक्चुअली புத்தகம் படிக்கிறது அதுக்கு அப்புறம் வெளியில நிறைய சுத்தாம அதுக்கு அப்புறம் பெண்கள்ட்ட மட்டும் பேசுறது மட்டும் எல்லாரும் கூடயும் பேசுவேன் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் அண்ட் உங்க பாட்டி பத்தி சொல்லுங்க பாட்டியா பாட்டி வந்து ரொம்ப வீட்டில் எதுவும் போவது தான் அவ்வளோ மிடில் கிளாஸ் தான் ரொம்ப எதுவும்லாம் கிடையாது பாட்டி வந்து எப்படின்னா நான் நைட் ஷூட் ஏதாவது இருக்குது முடிச்சுட்டு வரேன் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஓ கிளாக் அப்படின்னா அவங்க முடிச்சுட்டே உட்காந்துட்டுருப்பாங்க நான் வந்தக்கப்புறம் தான் அவங்களே தூங்குவாங்க ஓகே இது வரைக்கும் அப்படிலாம் அவங்க தூங்குனதே இல்லை பாட்டியை கூட்டிகிட்டு போனீங்களா இல்லையா தேட்டருக்கு நீங்கள் பாட்டியா நான் கூட்டிகிட்டு போனேன் ஆ சூப்பர் என்ன சொன்னாங்க பாட்டி ஆ அவங்களுக்கு வந்து தேட்டர் போய் பார்க்குறத விட வந்து அதான் வீட்டுக்கு நிறைய பேர் தேடி வந்து பேசுகிறாங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்கள சொல்லி என்ன தெரிஞ்சதை விட இப்போ என்ன சொல்லி அவங்கள தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பெருமை பாட்டி பாட்டி அப்படின்ட்டு ஸோ நார்மலாக பேசும்போது கேட்பாங்களே உங்கள் பேரனை பார்த்து அந்த படத்தில் நல்லா பண்ணியிருக்கானே தலைவரோட இது பண்ணியிருக்கானே அப்படின்னு வந்து வந்து சொல்லுவாங்க எங்கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்டாங்கடா அவங்க கேட்டாங்கடா அவங்க சூப்பர் பாட்டியில் ஜாலியாக போகும் பாட்டி அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு மாதிரி பேசிட்டு அப்படிலாம் வெளிக்காட்டுங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> விஷயம் <laughs> 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 தேவை அப்படின்றது எதுவும் இல்லை இதுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆயிக்க வேண்டியது தான் நிறைய பேர் வந்து எனக்கே வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க அது போயிட்டா ஒரு கேர்ளோட ஆட்டிடியூட் எல்லாமே வந்துடுமே அப்புறம் எப்படி வந்து நம்ம வெளியில் பேசுறது அப்படின்றதுலாம் நிறைய சொன்னாங்க எதுக்கு அது தேவையில்லாது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க வாட் எவர் எனக்கு பிடிக்குது அதை நான் கற்றுக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாதால ஸோ அப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால தான் கற்றுக்கிறேன் கத்துக்கிட்டீங்க எனக்கு பண்ணாத சொன்னாலே பண்ணாமலாம் இருக்க மாட்டேன் அதுவும் அது பிடிச்சிது அப்படின்னா அது கரெக்டாக இருக்குது தப்பு இல்லையா அது பண்ணுறதுல ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்க வேணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருக்கோ எல்லாமே பண்ணணும் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் இன்னும் நிறைய சக்ஸஸ் பார்க்கணும் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் தலை லேடி சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் கூட நடிச்சிட்டீங்க இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க கூட எதாவது நடிக்கணும் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் உங்களுக்கு உங்களுடைய கரியருக்கும் ஆக்டிங்க்கும் And thanks for coming to the show. Roman Andrika. Thank you, Varaka. <laughs>
வணக்கம் நான் உங்கள் ஆனந்த் ஆக்டர் ஸ்டே டியூன் டு வானவில் டிவி இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் ஜெயிலர் படத்தில் நடித்த ஆக்டர் ஆனந்தோட பேசி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு கெஸ்ட்டோட மீட் பண்ணுறேன் ஆன்டில் தன் டேக் கேரி சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் தாஷ்வி சுப்பிரமண